الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دورت القرآن نمبر پندرہ پارہ نمبر پندرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر و آتینا موسی الكتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل اللہ تتخذ من دونی وکیلا ذریت من حملنا مع نوح انہو کان عبدا شکورا و قضینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُلِي بَعْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّا رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اِنْ أَحْسَنْتُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَطْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ وَعِنْ عِدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُوا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحْعُونَا آیَتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَهُ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْن وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأَ كِتَابَكْ كَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَصِيبًا مَنْ اِتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِ وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَجْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ یہ ہم دنیا میں دوستوں کی وجہ سے نعوذ باللہ گناہ کر لیتے ہیں دوستوں کی وجہ سے معصیت کر لیتے ہیں یہ دوست قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھانے والے کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا باپ بیٹے کا نہیں اٹھائے گا بیٹا باپ کا نہیں ماں بیٹی کا نہیں بیٹی ماں کا لہٰذا کسی کے کہنے پر یا کسی کے سامنے لائی لگ بن کے کوئی گناہ غلطی نہ کرے اللہ سے اپنا معاملہ صاف رکھے وَإِذَا رَضْنَا أَن نُحْلِكَ قَرِيَةً أَمَرْنَا مُطْرَفِيَا فَفَسَقُوا فِيَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمَا لَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَا بِرَبِّكَ بِذْنُوبِ عِبَادِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِزَةَ عَجَّلْنَا سعیوں مشکورا کلن نمد ہا اولائی و ہا اولائی من عطا ربک و ما کان عطا ربک محضورا انظر کیف فضلنا بعضا ملا بعض وللا خلط و اکبر درجات و اکبر تفضیلا لا تجل معلا الہ ناخر فتقود مضموما مخضولا و قضا ربک اللہ تابدو اللہ ایہا و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما و کلاہما فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِمَ لَا تَنْحَرُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ الْحَمُومَا کَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا یہ حکم ہے ماں باپ کے احترام کا ماں باپ کا اتنا احترام ہے کہ اگر وہ آپ کو سنتی حج سے روکیں سنتی زیارت سے روکیں سنتی نماز سے روکیں جماعت کی نماز سے روکیں تو آپ رک جائیں اندازہ لگ اس درجہ ماں باپ کا مگر افسوس ہے کہ ماں باپ کو آج کل تو ہر باپ شکایت کر رہا ہے کہ اولاد کا حانی مان رہی ہر ماں شکایت کر رہی ہے اولاد کا حانی مان رہی جو کہہ رہے ہیں ان کی اولاد کا حانی مان رہی ہے وہ تقریباً جھوٹ بول رہے ہیں سچ یہ ہے کہ کوئی کا حانی مان رہا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے اوپر وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحُ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ 
باپ آ جائے ماں آ جائے تو کندھے جھکا دینے ہیں جھک جانا ہے کتنے لڑکے جھکتے ہیں باپ کے یوں سینا تانے ہوئے پاؤں اوپر کر کے پڑے ہوتے ہیں پاؤں پہ پاؤں چڑھا کے لیٹے ہوتے ہیں باپ پھر رہا ہے ماں پھر رہی ہے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے تو کندھے بھی جھکانے ہیں یعنی جھک جانا ہے بالکل جیسے جھک کے ہمارے یہاں گوڑی ہاتھ لگاتے تھے یہ باپ کے لیے کرنا چاہیے ہاتھ چومنا چاہیے افغانیوں میں رسم ہے خواہ ان کا باپ مولانا ہو یا غیر مولانا ہو ہر افغانی اپنے باپ کا ہاتھ چومتا ہے ہر افغانی اپنے باپ کا ہاتھ چومتا ہے عزت ہے احترام ہے قبلہ اکابہ سمجھتے ہیں آپ اپنے باپ کو ان کے ہاتھ کو چومتے ہیں کہ ہاتھ چومیں گے تو برکت ہوگی آنکھوں کو لگائیں گے لوٹوں پہ لگائیں گے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچائے گا بچوں کو باپ کا ہاتھ چومنا چاہیے ہمارے جو بچے ہیں وہ شرم شرم ہی بڑا ان کو آتا ہے ہاں شرم جہاں کرنا ہے وہاں بے شرم ہو جاتے ہیں اور جہاں شرم نہیں کرنا وہاں شرم کر رہے ہیں ماں باپ کا احترام بالکل نہیں کر رہے بچے اس لیے ذرا ان کو لے آئیے یہاں پر بہانے جو بنا رہے ہیں ان کے بہانوں کو اسی سرے ختم کریں گے آپ رب کم آلم و بما فی نفوس کم ان تکون سال یقینہ فن کان الابین غفورا و آت القربا حق المسکین اب ابن صبیل ولا تبذر تفزیرا ان المبرین قان اخوان الشیاطین و قان الشیطان الرب کفورا و اما تو مبتغا رحمت میں رب کا ترجوحہ فق الم قولم میں سورا ولا تجل جد کا مغلول ولا تب ستا کل البست فتح قدا ملوم محصورا ان رب کا یب ستر اس کل میں شاہ و یق در کانا بے عباد خبیر بصیرا ولا تقتل اولاد کم خشیت املاق نحن نرز و قوم و یاکم ان قتل ہم کانا خط ان کبیرا ولا تقرب الزنا ان کانا فاحشت و سا سبیلا ولا تقتل نفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق و من قتل مظلوما فقط جان اللہ ولی سلطانہ فلا یوسرف القتل ان کانا منصورا ولا تقرب مال الیتیم اللہ بلتی ہے یا احسر و حتہ یب لغا شدہ و اوف بلاد ان الحد کانا مسولا و اوف القیل ازا کلتم وزن بالقسطا سل مستقیم ذالک خیر و حسن و تعویلا ولا تقف مال سلک بی علم النسم و البصرف و الفواد کل اولائک کانا انہ مسولا ولا تمشی فی الارض مرحا روح زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلو اکثر بندے ہوتے ہیں چار پیسے زیادہ آ گئے سینے یوں پھیلا لیے سینے نکال لیے قرآن منع کر رہا ہے کہ تکبر نہ کرو ان کلن تخر کل اردا بلن تبلغ الجبال طولا کل ذال کا کان سیع عند رب کا مکروحا ذال کا میں ماں اوحا علی کے رب کا من الحکمہ ولا تجل مال اللہ الہا ناخر فتلقا فی جہنم ملوم مدخورا اف اسفاق رب کو مل منین و تخذ من الملائکت انافا انکم لتقولون قولا عظیما قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ نہ بناو اور ہمارے جو آج کل مجلسوں میں پڑھا جا رہا ہے چودہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور چودہ نے ہم سب کو پیدا کیا استغفر اللہ ربی نعوذ باللہ من ذالک اف اسفاق رب کو مل منین و تخذ من الملائکت انافا انکم لتقولون قولا عظیما ولقد صرفنا فی حاض القرآن لیذکرو وما یزید من اللہ نفر قول اللہ کانا ما عوالیتن کما یقولون اذا اللہ ابتغو الاز الارش سبیلہ سبحانہ وتعالی ما یقولون علوبا کبیرا تو سبیلہ السماوات و سب و الارض و من فی انہ و ام من شین اللہ یو سبیو بحمدی ولیکن لا تفقون تسبیح ام انہو کانا حلیما غفورا و آتز القرآن و اذا قرات القرآن جعلنا بینک و بین اللذین لا يؤمنون بالآخرت حجابا مستورا و جعلنا على قلوب مکنتا ان یفقہو و فی آدان وقرا و اذا ذکرت لبک فی القرآن وحدو واللہ ولا ادبار نفورا نحن آلم بما یستمعون به از یستمعون الیک و از ام نجوا از یقول ظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ذربو لکلم ثال فضلو فلا یستطیون سبیلا و قالو ایدا کنا ایدا من و رفاتا اینا لمبوثونا خلقا جریدا قل کونو حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکبرو فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل اللذی فترکم اول مر فسیونغذونا الیک رؤوسا و یقولون متاہو قل اسا ان یکونا قریبا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمد و تظنون اللہ بستم اللہ قلیلا و قل لعبادی یقول لتی ہی احسن ان الشیطان ینزغو بینہم ان الشیطان کانا للانسان عدو مبینا ربکم اعلم بکم یشا یرحمکم او ان یشا یعذبکم مارسلناکا علیہم وکیلا 
رب کا عالم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتنا دابود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دون فلا يملكون كشف ضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون رب يبتغون الى ربهم الوسيله اقربوا ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا یہ حکم مل رہا ہے کہ آپ اللہ کی طرف جاؤ تو وسیلے کے ذریعے جاؤ یہ قرآن میں لکھا ہوا یہ احمق کہتے ہیں جی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وسیلے کے ساتھ جاؤ ہاں وَإِمْ مِنْ قَرِيَتِ إِلَّا نَحْنُ مُعْلِقُوا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمُ عَزِبُوا عَذَابًا شَدِيدًا کَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا وَمَا وَمَا نُرْسُلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْفِيفَ وَيَسْقُلْنَا لَكَ إِنَّا رَبَّكَ أَحَاتَ بِالنَّاسِ وَمَا يَعْلَنَ الرُّؤْيَ اللَّتِ عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةً مَلُونَةً فِي الْقُرْآن یہ لانت ہے قرآن کی اللہ کی بنی امیہ کی اوپر یہ آیت ہے ہاں بالکل بالکل وَشَجَرَةً الْمَلُونَةً ان کا سارا شجرہ ہی ملون ہے وَنُخَوِّفْهُمْ فَمَا يَزِيدُمْ إِلَّا تُغْيَانَ الْكَبِيرَ اِسْقُلْ لَا وَاِسْقُلْ لَا لِلْمَلَائِكَةِ السُّجُدُ لِعَادَمَ فَسَجَدُ إِلَّا عَبْنِيْتْ قَالَا السُّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ تِينَا قَالَا رَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّا لَيْنَا خَرْتَنِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا حَتَنِكَنَّ الزُّرِيَّتَ سلطان و کفا بے ربے کا وکیلہ ربکم اللہ یزی لکم الفلکہ فی البحر لے تبتہو من فضلی انہو کانا بکم رحیمہ و ایزا مسکم ضر بے فی البحر ظل من تدون اللہ ایا فلما نجاکم من البر اعرستم و کانا انسان و کفورا افا من تمہیں یخصف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجد لکم وکیلہ ام امن تمہیں یویدکم فی اطارت انخلا فیرسل علیکم قاصفہ من الریح فیغریککم بما کفرتم سم لا تجدو لکم علینا بی طبیعہ ولقد کرمنا بنی آدم و حمل لہم فی البر والبحر ورزقنا من الطیبات و فضل لہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا یوم ندو کل لہو ناسم بے امام فمن اوتیا یہ امام کا ذکر فمن اوتیا کتابو بی یمینی فولائک یقرون کتابو ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی آزے آما فو بی الاخ وَإِنْكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَا عَلَيْنَا غَيْرَ وَإِذَلَّا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَلَّا ذَقْنَاكَ زِعْفَ الْحَيَاتِ وَزِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلَ آقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَزَقِ اللَّيْنِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَ جَدْمِئِ نَافِلَةً لَكَ عَصَى اَنْ يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُرْ رَبِّيَتْخِلِّ وَقُلْ جَاءَ لَقْوَ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوكَ وَنُنَزُّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن کہتا ہے اس میں شفاء ہے اختر شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ پروفیسر سے شفاء لینی چاہیے قرآن کہہ رہا ہے میرے اندر شفاء ہے وہ پروفیسر جو دعوے کرتے ہیں وہ تو فرادی ہے وہ تو آپ سے پیسہ لوٹیں گے وَإِذَا عَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَزَ وَنَعَا بِجَانِبِ وَإِذَا مَشْسَهُ الشَّرُّكْ عَنَا يَوْسَ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ وَلَا شَاكِلَتِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَحْدَى سَبِيلَا وَيَسَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ عَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِمِثْلِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُمْ لِبَعْضٍ ذَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي حَادَ الْقُرْآنِ مِنْ قُلِّ مَثَلْ فَحَبَا أَكْسَرُ نَاسِ إِلَّا كُفُورًا یہاں ایک پیر صاحب ہوتے ہیں بہت بڑے انہوں نے ماشاءاللہ پوری بلڈگیں خرید لی ہیں تو ایک دفعہ مجھے ماسٹر نیاز ان کے پاس لے گئے زبردستی ماسٹر نیاز کئی ایسی 
خیر وہ لے گئے زبردستی کہ یہ ایک پیر صاحب ہے وہ ان کو جا کے ملے وہ جو پیر صاحب کے پاس گئے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ملنے والا کون ہے تو ان کی چار پائی پہ میری برکات اس میں اعظم پڑی تھی تو انہوں نے کہا جی ہم تو قبلہ سے سیکھ کے کچھ جو لوگوں کو لکھ کے دیتے ہیں انہی سے سیکھا ہے سب کچھ تو حیران ہو گئے ماسٹر بیچارے وہ تو لے گئے تھے کوئی شاید مجھے ان کا مرید بنائیں گے جی جی فقال اللہ کا حتہ تف جو اللہ یمبوا محمد اقبال افسوس کا مقام ہے میں اس کو تبلیغ بھی کی اس کے پاس اتنی بدبو آ رہی تھی نہایا ہی نہیں تھا جیسے ہمارے بھی کئی بندوں نے قسم کھائی ہے نا نہ نہانے کی امریکہ آ کے بڑا امریکہ پہ احسان کر رہے ہیں کہ پانی کا صرفہ کر رہے ہیں کہ نہاتے نہیں وہ نہایا ہوا ہی نہیں تھا میں نے اس کو کہا میں نے کہا پیر صاحب اور تو ناراض نہ ہونا آج کے بعد نہانا شروع کر دیں آپ کی مہربانی جی ہاں خنزیر کی بدبو آ رہی ہے یہ پیر ان کو شفا دیں گے عمل اسی سے عمل کیا وہ تو وہ رمل بھی نہیں ملے گا عمل کیا اور نہیں نہیں استغفر اللہ عمل اس سے تھوڑی ملتا عمل تو پاکیزگی سے تہارت من الایمان نہیں نہیں استغفر اللہ ہاں ہاں اللہ اس کے شیطان بننا چاہے ہاں 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 شیطان ٹھیک ہے وقال الانت نو من اللہ کا حتہ تفجر اللہ تفجر تفجر اللہ نا من الارض یمبوا او تکون اللہ کا جنت من نخیل وعین من فتو فجر انہار خلالا تفجیرا او تسقط السماء کما زام تعلینا کے سمن او تاتی باللہ والملائکت قبیلہ ایک اور پیسے والے بھی ہے اور امیر پیر صاحب ہیں بڑے بہت مشہور ہیں ایک دن سجاد مجھ سے کہنے لگا کہ فلان جو پیر ہیں ان کو میں نے کہا بھی ابھی تھوڑی دیر میں دیکھ لو وہ تھوڑی دیر تھوڑی دیر میں آ گئے انہوں نے مجھے سالن بھی دیا روٹی بھی دی میری بلائیں بھی میں نے کہا یہی پیر صاحب ہے جن کو آپ کہہ رہے تھے وہ یہی پیر صاحب ہے او یقون اللہ کا بے تم من زخرف ہیں اور ترقف السماء وَلَنَّوْ مِنَ لِرُقِيَّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوْ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي حَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ وَمَا مَنَا النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاهُمُ الْحُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا اَبَا صَلَّى اللَّهُ بَشَرَ الرَّسُولَ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْعَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعْبَادِهِ فِي خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُعْتَدُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَسُمَّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا چلی ملک صاحب پڑھیں علیکم السلام آیت نمبر اٹھانوے ہمارے ہاں تو کتورہ یہاں انسان کو کتورہ کہا ہے کتورہ سے مراد ہے بخیل ہاں تنگ دل تنگ دست ہاں وہ جو مٹھی گھڑ کے رہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَ مُوسَىٰ تِسْ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْعَلْ بَنِي سُرَائِلَ اِذْ جَاءَهُمْ وَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِلْنِي لَا أَذُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا حسن ماشاءاللہ عمر اکبال ایک ہمارے مولی صاحب کو مار پڑ گئی وہ صبح کی نواز کے بعد ان کو شوق تھا تفسیر کرنے کا بہت سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھی نہیں ہوتی بیچاروں نے مگر پڑھانا چاہتے ہیں خود جب پڑھی نہیں ہے تفسیر جب پڑھی نہیں ہے تو پڑھائیں گے کیا خیر وہ انہوں نے کہا کہ انسان کو اللہ انسان کو قطورہ کہہ رہا ہے تو ایک صاحب بیٹھے تھے انہوں نے ان کا سر پھاڑ دیا انہوں نے کہا ہم بڑی مشکل سے انسان بنے تو ہمیں قطورہ بنا رہا اس لیے بڑی مولی صاحبان کو بھی مجھ سمیت بڑی احتیاط سے تبلیغ کرنی چاہیے کوئی ساری نہ پھاڑ دے ہاں میرے ابا جی کو میری والدہ کہتی تھی وہ سخی کا ابا ہم کہتے ہیں نا سخی دا ابا ایسے پکارتے ہیں تو میرا نکنیم ہے سخی ہاں بھی سخی کا ابا میں نے سنا ہے کہ سندرال والے 
آپ کے بڑے خلاف ہو گئے تو ابا جی نے بڑا خوبصورت بڑے مزاحیہ تھے کہہ لیں کہ ہاں سخی کی امی میں نے قبرستان میں نہیں بھرا ان کے باپ کو سارے باپ ان کے میں نہیں مارے <laughs> لہٰذا ان کو میری مخالفت کرنی چاہیے تو ہماری بھی ماشاء اللہ اتنی مخالفت بعض بندے کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے ان کا باپ دادا مارا ہوا ہو نوز باللہ حالانکہ ہم نے ان ہم تو ہر ایک کی بلائیں لیتے ہیں اس کے باوجود راضی نہیں ہو رہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ بندوں کو راضی کریں ہی نہ اللہ کو راضی کریں بس بندوں کو راضی نہ کریں بھائی ان کو کہیں بھائی ٹھیک ہے آپ کی مہربانی ہم آپ کی خدمت کرتے جائیں گے آپ راضی ہو نہ ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اللہ کو راضی کر لیں بندوں کو راضی بالکل بندے کبھی راضی نہیں ہوتے بالکل ان کو آپ دس دیں گے تو سو مانگیں گے سو دیں گے تو ہزار دیں گے ادھار دیں گے تو ویسے مانگیں گے انگلی دیں گے تو آپ کی پوری جو بازو ہے آپ کا پورا اس کو نکل جائیں گے کبھی راضی میں نے بندوں سے یہ نہیں سنا کبھی کہ بندے کسی پر راضی ہو بندے راضی نہیں ہوتے بس اللہ کو راضی کرے ضرورت ہاں ضرورت ہی کوئی نہیں بندوں کو اللہ تعالیٰ بندوں پہ راضی ہو لڑے بھی نہیں جھگڑا بھی نہ کریں لڑائی جھگڑا تو بری چیز ہے چلی کوئی بات نہ ڈالے ہمیں پرواہ نہیں نہ ڈالے ڈالے گا تو اس کی مہربانی نہ ڈالے ہم دین کی تبلیغ نہیں روکے بس کوئی بات اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ ان پہ اللہ راضی ہو اللہ انہیں خوش رکھے ہم دعا گو
یہ آیت ہے چھٹا صاحب یہ ہے آیت جو یہ کہہ رہی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا تَلَعَتْ تَزَاوَرُ اَنْكَافِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَتْ مِنْهُ جب سورج آتا ہے اصحابِ کاف کی غار کے اوپر تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس سورج کو کہتے ہیں کہ تو کنی کترا جا اپنے رخ بدل لے میرے پیاروں تک تیری کرنے نہ پہنچے کہیں وہ اٹھ نہ جائیں آگے ابھی آپ پڑھیں گے ابھی جو ملک صاحب پڑھیں گے وہ عجیب ہے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ کیونکہ وہ خود تو بے خبر سو رہے ہیں ہم خدا ہوتے ہوئے ان کے پہلو بدلتے رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اس سے بڑی ناز برداری کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم خود یعنی خود خدا فرما رہا ہے میں ان کے پہلو بدلتا ہوں اللہ اکبر حالانکہ نہ کوئی وہ معصوم تھے نہ نبی تھے نہ امام تھے نہ کوئی قائم مقام معصوم تھے عام سے لوگ تھے بیچارے کاشتکار قسم کے غریب قسم کے انہوں نے صرف وہ دقیانوس لعنت اللہ علیہ ایک نام تھا دقیانوس دقیانوس جو تھا وہ مشرک تھا اور انہوں نے شرک کے مقابل پہ ڈٹ گئے بس یہ ان کی ایک انویسمنٹ تھی صرف شرک کے مقابل پہ وہ ڈٹ گئے اللہ نے ان کو امام زمانہ کے ساتھیوں میں شمار کیا آج بھی زندہ ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے نظام شمسی کو بدل دیتے ہیں ان کے آرام میں خلل نہیں آنے دیتے اور کیونکہ وہ اتنے غافل سو رہے ہیں کہ وہ پہلو بدل نہیں سکتے تو ہم قیامت تک پہلو بدلتے رہیں گے کبھی دائیں طرف کو بائیں کر دیتے ہیں خدا ہو کر بائیں کو دائیں کر اس سے بڑھ کر پورے قرآن میں ناز برداری میں نے نہیں دیکھی سب سے بڑا ناز برداری کا ہے اس لیے آپ بھی یہ دیکھیں اگر آپ شرک کے خلاف ڈٹ جائیں نا یہ جو آج کل ہمارے مشرک یہ زاکر مولوی نامراد ہمیں تنگ کر رہے ہیں اگر آپ شرک کے مقابل پر ڈٹ جائیں تو آپ کا سٹیٹس بھی اصحاب کاف کا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پھر تھپکیاں دے گا میرا بندہ یہاں پر تجھے تکلیف آ رہی ہے یہاں میری قدرت کا ہاتھ آ جائے گا تو آرام میں رہے گا نعرے لگائیں گے اگر مشرکوں کے سامنے تو پھر اللہ تھوڑی خوش ہوگا نعرے لگاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں تم بھی لگاؤ جیڑا نہ لائے اس کو نعرے والا مارے نعرے والا تو تمہیں مارے گا جو تم اللہ کے خلاف ٹکر لے رہے ہو استغفر چلیے ملک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بتا سب ہوں ایزہ ایکازم نہیں الف پہ الف پہ زبر ہے ایکازم وہم رکودم و تک رکودم و نکلبہم ذات الیمین و ذات شمال و قلبہم باسط ذرائع ذرائع بالوسید و موسیقی فَبَسُوا آدَكُمْ بِوَرَكِكُمْ حَذِي لَلْمَدِينَةِ فَالْيَنْزُرْ 
ايها ازكى تومن ايها ازكى تومن فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشئرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا احسنت ما شاء الله یہاں پر دیکھیے یہ ول یہ تلطف موٹر سے لکھا ہوا ہے نا یہ اس لیے موٹر لکھا ہوا ہے کہ یہ آدھا قرآن یہاں پہ ختم ہو گیا آدھا رمضان بھی ختم ہو گیا ماشاءاللہ آدھا قرآن بھی ختم اب ہم آدھے سے آگے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اور ہم تو خیر دور لگاتے ہیں ڈیڑھ سے بارہ تو ڈیلی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ تقریبا چلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ آسَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّا وَعْدَ وَيَكُولُونَ خَمْسَةٌ سادسوہم قلبہم رجمم بالغیب ویکولونا سب آتو وسامنوہم قلبہم قر ربی آلمو بی عدتہم ما یعلموہم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہر ولا تستفتی فیہم منہم اہدا ولا تقولنا لشاء انی فائل ذالکا غدا اللہ ان یشاء اللہ وذکر ربکا اذا نسیتا وکل اسا ان یحدی یعنی ربی لأقربا من حضا رشدا احسن ماشاءاللہ کافی فیضان بہت اچھے آپ کا نام کیا ہے محمود راجہ نجم راجہ امران اب یاد رہے گا آقا یاد رکھا کرے نا نام وغیرہ آپ دینی انتظامی ہے لشین شے شاغنی شے لشین وہ جو زبر ہے وہ آگے جو جزم ہے نا وہ اس کو لشین لشائن غلط ہے نا لشین لشین یعنی پھر پڑھا جائے چلی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا بسو فی کحفیہم سلا سا می یتن سنینا وزدادو تس آ قل اللہ عالم بما لبیسو له غیب السماوات والعرض ابسر به واسمی مَا لَهُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُو مَا أُحِيَا إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ وَلَن تَجِيدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَادَ وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَادِ بِالْعَدَادِ وَالْأَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْأَهُ وَلَا تَعْدُ اَيْنَاكَ أَنْهُمْ تُرِيدُ زینت حیات دنیا ولا توتی من اغفرنا قلبہ ان ذکرینا واتباع حواہ وکانا امرہ فرودا وکول الحق من من ربكم فمن شاء فليوم من فمن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحد بهم سرادك 
ko suradi ko ha wa iyas tagi su yuga su bima in kal kal muhli yashvil huju bisa bisa sharabu wasaat murtafa ka ahsan اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ تین سو نو سال وہ لوگ رہے غار میں تین سو نو سال کے بعد گئے روٹی خریدنے جو اٹھے تھے نا بیچ میں تو وہ جو کرنسی لے گئے وہ کرنسی بھی بدل گئی وہ بادشاہ کا ہی بدل گئے وہ بعد میں وہ پورا جو قصہ ہے تو اس کے بعد یہ بہت بڑی بات ہے کہ نہ نبی ہیں نہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے قرآن میں کر رہا ہے ولی اللہ کے طور پر یہ اولیاء اللہ ہیں یہ کتے کی بھی تعریف آگی تو یا تو کتا اگر جنت میں جائے گا تو جنت میں تو نجاست کا داخلہ منع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کتے کی نیچر کو بدل دے گا اس لیے اللہ نے نا یہ کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ خلاف قیاس بات ہے قانون کے خلاف ہے کہ وہ کتا تو نجس ہے تو اس کو پاک کیسے اللہ کرے گا تو میں نے کہا کہ بندہ پاک ہوتا ہے نجس ہو جاتا ہے کہ نہیں کتے سے بھی برا ہو جاتا ہے خنزیر سے بھی برا ہو جاتا ہے بندہ پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے پاک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا اس لیے اللہ نے ایک کتہ دریائی بھی رکھا ہے کہ جو پاک ہے دریائی کتہ پاک ہے تاکہ قیامت میں یہ رکھے تو نے کتے کو کوئی پاک کیا اللہ کہے کہ میں نے تو ایک کتہ پاک پیدا ہی کیا تھا تو یہ اللہ کے امور میں نہ مداخلت کرے تھوڑا سا اپنی توجہ دیں اپنی طرح توجہ دیں کہ کتہ اگر وفا کرے غیر نبی غیر امام غیر معصوم کے ساتھ صرف مواہدوں کے ساتھ تو کتہ اگر جنتی ہو سکتا ہے ہم اگر آل محمد سے وفا کرے تو ہم جنتی کیسے نہیں ہو سکتے یہ نتیجہ نکالے الٹے نتیجہ نہ نکالے الٹی پٹیاں وہ ہمارے ہوتی تھی الٹی پٹیاں پڑھانا ہمارے پاس آپ نے پڑھی کہ نہیں ہاں الٹی الٹی وہ گنتی ہوتی نا الٹی گنتی سو نڑے سو ننانوے اٹھانوے ستانوے یہ یہ ہماری قوم الٹی پٹیاں بہت پڑھاتی ہے سیدھی پٹی نہیں پڑھیں گے الٹی پٹیاں پڑھا رہے ہر کے در نا ہر کے در کا آنے نمک رفت نمک شد وہ تو نمک ہو گیا ظاہر سی بات ہے مگر وہ زندہ نہیں نہ رہے گا یہ تو زندہ جنت میں جائے گا یعنی یہ مر جانے کا مقام ہے ان انسانوں کے لیے کہ کتہ وفا کر کے جنت ہی بن گیا اور کم وقت تم وفا کر کے جنت ہی نہیں بن سکے یہ یہ لینا چاہیے پیغام اس سے پیغام یہ لینا چاہیے یہ اس پہ اڑے ہوئے ہیں کیسے وہ پاک کرے گا میں نے کہا کیسے آپ نجس ہیں کہنے کہ میں کیسے میں نے کہا آپ تو اہل بیت کے منکر ہیں آپ تو آپ کے ساتھ تو کھانا کھانا جائز نہیں ہے جو اہل بیت کے منکر وہ تو نجس ہے اللہ نے تو آپ کو پاک پیدا کیا تھا کیسے آپ نجس ہیں ایسے ہی کتہ پاک ہو جائے گا یہ اس میں اڑے ہوئے ہیں کتہ پاک ہوگا نہیں ہوگا ابھی آج کل بے وقوف بحث کر رہے ہیں امیر مختار کے بارے میں نوز باللہ منظال کیسی کیسی جسارتیں کر رہے ہیں امیر مختار کے بارے میں آج میں توبہ 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 تو ہماری قوم کو اللہ اس کو ہدایت کرے یہ گمراہ ہو رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ یہ قوم گمراہ ہو رہی ہے اگر ابھی اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ستیہ ناس ہو جائے گا اس قوم کا چلی کون ہے یہ جنت نہیں ہے پڑھیں جنت نہیں نون کے اوپر کھڑی زبر ہے نا جنت آدن تجریم تحتم تحتم تجری 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 تحتم من من تحتم انہارو تحتم مل انہارو یحلو نافیہ من اصاویرا من زاہبیوں و یل یل بسون سیاب سیاب بن حضرم من سود دو سیوں و اس تبراک متقین فیہا علال ارائک نعم مصواب 
وبوزلقتاب و فطر المجر مینا مشفقین مما فی ہے و یقولونا یا ویلتنا مال حاضل کتاب لا لا یغادر و صغیرتم ولا کبیرتم الا احصاحا وجدو ما عملو حاضرا ولا یظلم ربکم ربکا احدا حسن ماشاءاللہ یہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کتاب کھول کے اللہ سامنے رکھ دے گا اور اس وقت وہ جو منکر ہیں وہ کہیں گے مجرم کہ اوہو یہ کیا ہو گیا یہ تو ہمارا ہر عمل اس پر لکھا ہوا ہے چھوٹا بھی لکھا ہوا ہے بڑا بھی لکھا ہوا ہے یہ جو پلاٹنگ کرنا یا یہ جو پیٹ پیچھے چھرے گھومپنا یا چکر بازیاں کرنا یا جھوٹ فریب یہ سارے وہاں لکھے ہوئے ہیں کتاب تو کھلنی کھلنی ہے کتاب تو کھلنی کیوں نہیں کھلنی یہ تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا کہ اس دنیا میں بھی چیٹنگ ہوتی رہے اور قیامت میں بھی انصاف نہ ہو تو یہ تو ظلم اللہ تو عادل ہے پھر قیامت کا فائدہ ہی کوئی نہیں اگر قیامت میں بھی نہیں وہ وہ تو معاف کرے گا وہ تو جو حقوق و ناس ہے راجہ صاحب وہ تو معاف ہونے کوئی نہیں اس لیے میں ہمیشہ اپنے بھائی بہنوں سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے مجرم ہو ہی نہیں اللہ کے مجرم کوئی نہیں ہو آپ بندوں کے مجرم ہو بندوں کے مجرم نہ مانو بندہ معاف نہیں کرے گا وہ نہیں معاف ہونے والے کسی کا دل دکھایا ہے وہ کبھی معاف نہیں ہونے والے وہ سڑنا پڑنا ہے سڑنا پڑنا ہے وہاں پر جلنا پڑنا ہے ہاں پھر یہ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے استاد یہی فرماتے تھے کہ اگر خدا نہ خستہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے روزہ چھوٹ گیا نماز چھوٹ گئی حج چھوٹ گیا زکاة نہیں دی خمس نہیں دیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف کر دے مگر کسی کا دل دکھایا ہے اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا کہے گا پہلے تو تم سڑ نہ یہاں پر پہلے تو تیری چمڑی ادھیڑوں گا نا پوری چمڑی ادھیڑی جائے گی پوری وہ پیپ بنے گی پیپ بن کے پھر اس کو ہڈیوں کے اوپر پھر ڈالا جائے گا ہاں یہ بڑی قیامت کی منزل ہے حقوق الناس میں نے ایک میرا جاننے والا تھا یہ قرآن سامنے ہے میں نے زندگی میں الحمدللہ جھوٹ نہیں بولا میں نے وہ مر گئے دنیا سے میرے باپ سے بھی بڑے تھے وہ میں نے ان کو انیس سال پریشان دیکھا ہے انیس سال کے بعد اللہ نے ان کو معاف کیا ہے مجھے بقیادہ بتایا انہوں نے کہ مہربانی مجھے اللہ نے معاف کر دیا انیس سال لگ گئے ان کی یہی حرکت تھی اس کی بیستی کروا دی نہیں اس کی بیستی کروا دی یہ جو ہمارا فیشن بنا ہوا ہے نا آج کل آوازیں کسنی سٹیاں بجانی یہ نہیں معاف ہونے والا اس لیے یہ آج کا سمجھ لیں یہی درست سمجھ لیں آپ کہ کتاب کھلنے سے پہلے پہلے رمضان کا مہینہ ہے ابھی توبہ کر لیں بس اور بندوں سے معافی مانگ لیں معافی مانگ لیں بس بس چلی ہمارے یہ ایرانیوں کا طریقہ ہے حج پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں حلال کنید حلال آگا حلال کن آگا حلال کن میں بڑا حیران ہوا میں نے پوچھا کہ یہ حلال کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو ہم نے برائی کی ہوئی ہے حج پہ جا رہے ہیں اللہ تو حج قبول نہیں کرے گا وہ معاف کر دو حلال کر دو ہمیں تاکہ بندہ معاف کرے تو اللہ معاف کرے گا ورنہ تو حج قبول ہی نہیں ہونا تو یہ ذہن میں رکھ لیں یہ اگر بات سمجھ میں امام حسن علیہ السلام جن کا حج بلادت کا دن ہے ان حضرت کا بھی ان قبلہ و کعبہ کا بھی یہی ارشاد ہے کہ حلاق المرع فی سلاس تین صفتیں اگر بندے میں پیدا ہو جائیں تو بندہ چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے تین صفت الاستقبار والحسد والحرز بندے میں پیدا ہو جائے تکبر تو وہ لاش چلتی بندے میں پیدا ہو جائے حسد تو وہ چلتی پھرتی لاش بندے میں پیدا ہو جائے لالچ گرید تو چلتی پھرتی لاش ہے وہ ہمارے استاد کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے اندر تو ساری ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ جنازہ نہیں پڑھا رہا اعلان نہیں کر رہا کہ آج جنازہ ہوگا فلان صاحب کا آج جنازہ ہوگا اس کی مہربانی ہے ورنہ حقیقتا تو ہم اندر سے تو مر چکے ہیں تو آج امام پاک کے اس ولادت کے دن کی مبارک بات بھی قبول فرمائیں اور یہ جو نیاز ہے نیاز سے زیادہ نیاز یہ ہے کہ آپ امام پاک کی روح سے وعدہ کریں کہ سرکار آج کے بعد آپ کے کہے پہ چلیں گے نہ تکبر کریں گے نہ حسد کریں گے اور نہ ہی لالچ رکھیں گے یقین کریں زندگی میں میں نے پوری زندگی میں ایک دفعہ لالچ کیا ہے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اتنا زلیل ہوا ہوں وہ لالچ کر کے اللہ کی پناہ ایک دفعہ میں نے لالچ کیا زندگی 
پوری زندگی میں ایک مرتبہ لالچ کیا اور بڑا ذلیل ہوا ہوں ساری زندگی لالچ نہیں کیا اللہ نے عزت رکھی ایک دفعہ میرے بھی میں بھی پٹڑی سے اتر گیا تھا ایک مرتبہ لالچ کر لیا کہ کسی امیر کی میں خوش آمد کر لوں اللہ کی ذات نے جو میرے پاس پڑا تھا وہ بھی پتہ نہیں بینک والے کھا گئے آج تک بینک والے کوئی پونے تین لاکھ تھا آج تک بینک والے مانتے نہیں ہیں کہتے پتہ نہیں پیسہ کھا گیا پونے تین لاکھ میرا غائب ہو گیا وہ جو میں امیر کی خوش آمد کرنے گیا اللہ نے مجھے سزا دے دی میں ایسا مجرم ہوں کہ جو اپنی سزا خود بتاتا ہوں تاکہ باقی میرے بھائی بہنوں کو بیچاروں کو یہ بیماری نہ لگے تو آپ امیر کی عزت کریں ضرور اس سے امید نہ رکھیں امید اللہ سے رکھیں جو اللہ اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے چلی شہزاد بسم اللہ الرحمن الرحیم وائز کلنا للملائکت اسجدو لآدم فاسجدو اللہ ابلیس کان من الجن فافسا کا ان امر ربه افتتخذونه وذریت هو اولیا من دون وهم لكم عدو بسل الظالمین بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ جو ابلیس تھا نا ابلیس آپ بتائیں ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں ابلیس کا معنی کیا آج آگا پسا نا آج آگا نہیں نہیں اتنا اتنا آسان نہیں جناب ویسے نہیں ہم استاد ابلیس کے ابلہ سا ایک یاد ہے میں بتا چکا ہوں کتنی دفعہ ابلہ سا کا مطلب ہوتا ہے نا امید ہوا ابلیس کہتے ہیں نا امید کو ہاں ابلیس کا نام ہی نا امیدی ہے نا امید ابلیس جو تھا وہ تھا ظاہر ہے جن تھا جنوں سے اتنا اس نے نیکی کی اتنا اس نے عبادت اتنی کی کہ کہتے یہ ہیں کہ چالیس ہزار سال کا ایک سجدہ کیا اس نے اور چھ لاکھ سال کی دو رکت نمازیں پڑھے چھ لاکھ سال دو رکت نمازوں میں پڑھا تھا اچھا اللہ نے اس کو ایلیویٹ کر کے فرشتوں میں بٹھا دیا وہ آسمانوں میں چلا گیا پروموشن کر دی ایلیویشن اسی کو کہتے ہیں یہ ایلیویٹر ہوتا ہے نا ایلیویٹر ہاں ایلیویشن اسی کو کہتے ہیں ایلیویشن ایویلویٹ کرنے کو ایلیویشن کہتے ہیں خیر وہ اوپر کر دیا ہو گیا اب اس نے کانا من الجن ففسا کا ان امر رب دیکھیے یہ عجیب پیغام ہے اس کا قصور صرف ایک تھا اس نے رب کے ایک امر کا انکار کیا سارے نہیں ایک صرف ایک امر اس نے اللہ کا ایک آرڈر نہیں مانا ایک کمانڈمنٹ نہیں مانی کہ تو اس کا سجدہ کر آدم کا باقی سب کچھ مان رہا تھا صرف ایک عمر کی وجہ سے وہ شیطان بن گیا اور ہم اللہ کا ہر چھوڑ ہر عمر چھوڑ کے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے جیران بن جائیں گے ذرا غور کریں یہ پیغام آج سمجھ لیں ایک عمر نہیں مانا اس نے ہر عمر مان رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا اپنی عبادت کرا لے اس کے سامنے نہ چھوڑ دیکھیے اللہ نے کہا نہیں اسی کے سامنے جھکے گا تب میری عبادت ہوگی محمد و آل محمد کو جو نہ ماننے والے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کے ایک عمر کی مخالفت پہ ابلیس شیطان بن گیا آل محمد کے بارے میں تو اللہ نے ہزاروں حکم دیئے ہیں اور نبی نے ہزاروں حکم دیئے ہیں ان کا انکار کر کے مخالفت کر کے تم کیسے انسان رہ سکتے ہیں چلی شیطان کا مطلب ہوتا ہے شاہ جی یہ بھی بتا چکا ہوں پہلے پوچھتا ہوں شگرد سے شیطان کا کیا مان ہے لوگ دیکھ لیں شیطانہ کہتے ہیں باودہ دور دفعہ دور بتا چکا ہوں دور شیطان کا مطلب دور شیطان اس دن شیطان بنا جب اللہ نے دور کیا تو یہ اب یاد رہے گا کہ نہیں ابلیس کا مطلب نا امید شیطان کا مطلب دفعہ دور دفعہ دور یاد کر لینا آوز بل شاباش زندہ بات شاہ جی آزو 
وَيَوْمَ يَكُولُ نَادُ شُرَكَائِ يَلَّذِينَ زَأَمْتُمْ قَدَعَوْ هُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مُوبِقًا وَرَ الْمُجْرِمُونَ مجرمون النار فزنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل ما سال وكان الانسان اكثر شيء جدلا وَمَا مَانَ أَنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى فَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَاهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَاهُمُ الْعَذَابُ قُبُلَا أَحْسَنْ ما شاء الله شاہ زیب فرحان آئے گی نہیں فرحان یہ نہیں ہے وہ بہر ہے بسم اللہ الرحمن موسیقی انہا و نسیا ما قدمت یداہو انہا جعلنا علا قلوبہم اکنتا ان ینقہوہو ان یفقہوہو و فی آزانہم وقرا و ان زتدوہم الى الہدا فلن یحتدو ازن ابدا احسن ماشاءاللہ یہ ہاں پڑھے پڑھے حسن چلی آگے پڑھے آگے نور چلی شاہ زیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورب کل غفور غفور و ذر رحمہ لو یو آخذوہم بما کاسبو لعجالا لہم العذاب بل لہم موعد موعد لن یاجدو من دونہی موعلہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَحْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَالَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مُوْعِدًا احسن چلی مہد آہد مہد نہیں آرہے کہاں سوئے ہوا ہے چلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالُوا مُوسَى لِفَاتِ وَإِذْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَاتَهُ لَعَبْرَاهُ لِفَاتَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَعَ الْخَرَّيْنِ أَوْ عَمْزِيَا حُكَابَا حُكُبَا فَلَمَّا بَعْلَغَ بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا يَا هُتَهُمَا فَتَّهَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ السَّرَابَ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَاتَهُ عَاتِنَا اب وہ کھڑی زور نہیں پڑھ رہے نہیں نہیں کھڑی زور پہلے فتح میں بھی فتح ہو نہیں فتح ہو لفتح ہو کھڑی زور نہیں پڑھ رہے نا کھڑی زور لفتح ہو نہیں لفتح ہو لفتح ہو عاتنا غداءنا لقد لقينا من صفي صفائرنا هذا نصبا أحسن يه حضرة خزر حضرة موسى عليه السلام كا قصة فر اسي مي حضرة يونس كبي قصة جايك جلي يه بحران يه جو یہ جو وہ دو سمندر ہیں نا جارڈن کے پاس ہیں شاید جارڈن سے آگئے ہیں جو ایک کا نیلا ہے ایک کا سفید ہے جارڈن سے آگئے ہیں شاید چلے گلف گلف جو ہے نا گلف 
या उधर हैं या इस साइड में ये बताया था पूरा एक दफा देख के बताऊंगा कल बता दूंगा देख के चलिए मेरे ख्याल तो जॉर्डन के आगे ही है चलिए बसमीम फरतदारिमा فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من اللدن من لدننا علما قال له قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قل 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 علمت رشدا احسنت چلیے نور بسم الله الرحمن الرحيم قال انك لن تستطيع ما يا صبرا وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اسي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقنا जो सुराख कर दिया था ना उसमें हजरत खजर ने किश्ती के अंदर ये उसका किस्सा आ रहा है तो इसमें एक लफ्ज आया है लेतुगरे का आहलाहा तूने इसलिए सुराख किया किश्ती में कि इसके अहल डूब जाए तो अहल का माना ये हुआ जो किश्ती में सवार हो वो अहल होता है जो पहाड़ पर चढ़ जाए वो अहल नहीं होता ये यहां से पता चल ये ईसाई से पता चल रहा अहले बैद अगर ढूंढने तो किश्ती वाले होंगे अहले बैद जो नबी के साथ रहे जो भाग जाए वो अहले बैद नहीं होते इन उलैसा में नहले का बेटा है कहा कि ये तेरे अहल में से नहीं है और जो गैर चढ़ गए वो तेरे अहल में से है चलिए नेक्स्ट कौन है लाला आप पढ़ेंगे डॉक्टर सफदर आप पढ़ेंगे चले चले पढ़े पढ़े जाहिद शाबश जल्दी कहो नफ्सिया तीन दफाजरत खजर ने कहा मूसा को के आप सब्र नहीं कर पाए अजीब है और सब्र नहीं कर पाए दीवार गिराई तो सब्र नहीं कर पाए वो कत्ल किया तो सब्र नहीं कर पाए सुराख किया तो सब्र नहीं कर पाए तो मूसा सलाम उलम नबी होकर गैर उलम के सामने घुटने टेक गए खिजर तो उलम नहीं है खिजर तो बाज ने तो खिजर को नबी भी नहीं माना है हम तो खैर नबी मानते हैं उनको बाज तो कहते हैं कि वो नबी भी नहीं थे अल्लाह के वली थे मैं कहता हूं यह दलील है कि अल्लाह किसी नबी को गैर नबी से औकात नहीं दिखाएगा मासूम मासूम को औकात दिखा सकता है यह नहीं हो सकता कि गैर ये इंसल्ट है नबी की यह दलील है कि खिजर थे नबी उनके पास इल्म लदुन्नी था वह आता है ना हो मन्ना हमने जो इल्म लदुन्नी अता किया था वो जो इल्म लदुन्नी था उसकी ताकत से वह मूसा साहेब किताब से बढ़ गए अंदाजा लगा इल्म में इनका सारा इल्म मिला ले सारा अंबिया का तो वो दसवा हिस्सा अहलबैद का नहीं बनता हमारे अहलबैद के पास जो इल्म है दसवा हिस्सा नहीं बनता अल्हम्दुलिल्लाह चलिए नेक्स्ट कौन है अली قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 
قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شعت لاتخذت عليه أجرا أحسنت مهدي مهدي يا جهر كوي بي إيك بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتعبيل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في, في البحر فأردت, فأردت أن أي أي فها وكان وراءهم مالك كن يأخذ كل سفينة غصبا أحسنت وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخجين مؤمنين مؤمنين فخجين أن يرهكهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خير منه زكاة وأقرب الرحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فألته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا أحسن ما شاء الله ما شاء الله مولانا ويسألونك عن ذي القرنين ذكرا إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب مغرب الشمس وجدها تغرب في أين همئات ووجد ووجد عندها قوما فقلنا يا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيه حسنا في 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 فيهم حسنا أحسنت ما شاء الله يه سل القرنين كا قصة شروع هو جيا سل القرنين وهو تي جنون بوري كائنات مسخر كي تي كوي جغا ايسي نهين تي کہ جس جگہ ذلقرنین نے جا کے وزٹ نہیں کیا پوری مشرق مغرب یہ اس لیے ذلقرنین بہت ہی مشہور ہیں اس اعتبار سے کچھ تو ان کو الیکزنڈر دا گریٹ کہتے ہیں سکندر آزم انہی کو کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ تھے سکندر آزم جب مرنے لگا اب جو بھی ہوں وہ ہوں یا یہ ہوں سکندر آزم جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے جب جنازہ اٹھانا میرا تو دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھ دیتا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ساری دنیا کو مسخر کرنے والا قبر میں تو خالی ہاتھ ہی جا رہا ہے ہم مرے جا رہے ہیں کہ بینک بیلنس ہوں یہ ہو وہ ہو قبر میں تو بیچارے نے خالی ہاتھ جا رہا ہے چلی حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اما من ظلم فصوفا نعذبه ثم يرد الى ربه فیعذبه عذابا نکرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ عَمْرِنَا يُسْرَا سُمُّ تَبْعَ سَبَبَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَحَ تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ نُدْ 
من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما قوما لا يقادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إنا يعجج ومعجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أحسنت ما شاء الله شاباش شاباش اب باپ بیٹے کا مقابلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما مکنی فی ربی خیر فا فا نے فا ای نونی بقوت اج ال بینکم و بینہم ردما اتونی رو برال جادی جدید جیم نہیں خادی حتى إذا سوى بين السدى فإن قال انفخوا حتى إذا جاء له نارا قال أو تؤتي أفر أفرغ آتو آتو أني شابش شابش أفرغ عليه كترا فما استطعوا فما فما استطعوا شابش أن يظهروه وما استطعوا له نقبا قال هذا رحمة من رب من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعض بعضهم يوم زي موجو في بعض ونفخ في السورة فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعَا احسنت ما شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَرَزْنَا جَهَنَّمَ جَوْمَ اِذِلْ لِلْكَافِرِينَ اَرْزَنِ الَّذِينَ كَانَتْ اَعْجُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعَا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءِ إِنَّا آتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا هل قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ذَلَّا سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اولائک اللذین کفروا بے آیات ربہم و لقائہی فحبتت آمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤہم جہنم جہنم بما کفروا واتخذو آیاتی و رسولی حضوا ان اللذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون انہا حولا احسنت ماشاء اللہ ختم کر دے صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا لا یبغون انہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی کلمات ربی ولو جعنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم یوحا الیا انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا احسنت صدق الله مولا مؤمنين مؤمنات ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے ہمارے بانیان افطار بانیان مجلس بانیان امام حسن ڈے چودری حاجی محمد عزیر چٹھا حاجی عباس رضا شاہ صاحب رزوی ان دونوں کی فیملیز چٹھا فیملی رزوی فیملی سید سخی حسین شاہ 
ان کی فیملی آغا مختار حسین اور ان کی فیملی پروفیسر راجا حسن رضا اور ان کی فیملی یہ پانچ ہمارے بانیان ہیں آج کے جو انشاءاللہ شاء بھی ہونے والی ہے اس کے بھی افطار کے بھی ان پانچوں کے اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین مرحومات کے لیے ڈاکٹر صفدر خان یہاں تشریف فرما ہے ان کے والد صاحب کی بلا اور ان کی والدہ معاہدہ اور ان کی چچی چچا اور ان کے جمی مرحومین مرحومات کے لیے ہم سب کے آپ سب کے جمی مرحومین مرحومات کے لیے ایسال فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبد و ایا کا نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدبادین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا اپنے پاک ناموں کا واسطہ اپنی پاک ذات کا واسطہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے قرآن و رمضان کا اور تجھے واسطہ ہے سبت اکبر امام رعوف کریم اہل بیت شہزاد امن حضرت امام حسن مجتبہ سلام اللہ علیہ کا جن کا آج یوم ولادت ہے جو فاتحہ اور اخلاص ہم نے قرآت کی ہیں اور جو قرآن ہم نے پڑھا ہے آلموس تین سو کے لگ بھگ آیتیں ہو جائیں گی اور ہر آیت ختم قرآن کے برابر ہے تین سو ختم قرآن آج ہو جائیں گے یہ تین سو ختم قرآن حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی ان کی بیگم صاحبہ رضوی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات کو اسال فرما حاجی محمد نظیر چٹھا اور ان کی بیگم کے جمی مرحومین مرحومات کو ای سال فرما آغا مختار حسین کے جمی مرحومین اور ان کی بیگم کے جمی مرحومین مرحومات کو ای سال فرما پروفیسر راجہ حسن رضا اور ان کی بیگم کے جمی مرحومین مرحومات کو ای سال فرما سید سخی حسین شاہ اور ان کی بیگم کے جمی مرحومین مرحومات کو ای سال فرما یا اللہ ان آیتوں کا قرآنوں کا فاتحہ کا سواب میرے مرحومین کو بھی ای سال فرما اور اسی طریقے سے چودری حاجی محمد رضا گجر صاحب کے مرحومین مرحومات کو بھی اسال فرما سفدر موسوی مولانا ملک سفیر حسین علوی علی گوہر کازمی اور علی گوہر کازمی کی امی کے جمعی مرحومین مرحومات تک اسال فرما سید زاہد حسین نقوی کے جمعی مرحومین مرحومات تک اسال فرما علی احمد رزوی کے جمعی مرحومین مرحومات تک اسال فرما خلیفہ نفیس علیہ السلام ان کی اہلیہ اور خلیفہ فیملی کے جمعی مرحومین مرحومات تک اسال فرما حسن رضا کی اہلیہ کے جمعی مرحومین مرحومات تک اسال فرما ماجد رضا کے جمعی مرحومین مرحومات تک اسال فرما اور اسی طریقے سے ہمارے بھائی ڈاکٹر صفدر حسین خان کے جمعی مرحومین مرحومات کو اسال فرما آغا سید سجاد علی شاہ جعفری کے جمعی مرحومین مرحومات کو اسال فرما غلام نبی چٹھا اور ظہیر چٹھا کے جمعی مرحومین مرحومات اور ان کی بیگم کے جمعی مرحومین مرحومات کو اسال فرما عمیر شاہ اور عمیر کی بیگم کے جمعی مرحومین مرحومات خاص طور پر عمیر کی بیگم کے دادا جن کی آج برسی ہے ان تک ایسال فرما ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما سید اختر علی شاہ ان کی بیگم کے جمعی مرحومین مرحومات تک ایسال فرما سید سجاد حسین شاہ اور ان کی بیگم کے جمعی مرحومین مرحومات تک ایسال فرما سید صابر حسین شاہ اور شاہ فیملی کے جمعی مرحومین مرحومات تک ایسال فرما مبشر حسن زیدی اور ان کی اہلیہ کے جمعی مرحومین مرحومات تک اسال فرما ڈائریکٹر پرورام حاجی سلامت علی کے جمعی مرحومین مرحومات تک اسال فرما مبشر چٹھا کے والد اور جمعی مرحومین مرحومات تک اسال فرما اور راجہ عمران کے جمعی مرحومین مرحومات تک اسال فرما مجاہد صاحب کے جمعی مرحومین مرحومات تک سید مجاہد حسن قازمی اور ہمارے 
سجاد شاہ اور ان ان کو بھی اس سال ان کا تو کہہ دیا ہے نا پھر بار بار نہ کہو جب کہہ دیا ہے سجاد صاحب تو پھر ہم بھلا دیتے ہو بلکہ امیر محمد خان کے جبی مرحومین مرحومات تک اسال فرما سجاد شاہ صاحب جو تشریف فرما ہے ان کے جمی مرحومات ان کے گھر والوں کے ان کے تمام فیملی کے جمی مرحومین مرحومات تک اسال فرما محمد اقبال کے جمی مرحومین مرحومات تک اسال فرما سید انور علی شاہ نقوی اور نقوی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات تک اسال فرما بلک عابد حسین آوان اور ان کے اہل خانہ کے جمی مرحومین مرحومات تک اسال فرما جناب زفر شاہ صاحب آف مدینہ ایم بی اے ہمارے پرنسپل صاحب کے جمی جو مرحومین ہیں خاص طور پر ان کے بھائی انصر شاہ اور ان کی بیگم صاحبہ کے نصر شاہ نصر شاہ اور ان کی بیگم صاحبہ کے جمعی مرحومین مرحومات تک کی سال فرما اور جو بی بیاں اس وقت پشت پردہ ہیں یا اللہ ان کے جمعی مرحومین مرحومات تک کی سال فرما یہ جو بچے ان کمیونکیشنز کو پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں جن میں علی گہور کازمی ہے اور مہری حسن خلیفہ ہے شہزیب رزوی ہے احد ہے ماجد کے فرزن یا اللہ ان بچوں کی توفیقات آلیہ میں اضافہ فرما میسم بھی ان کی ٹیم میں شامل ہے زہری فیملی کی بھی جمعی مرحومین مرحومات کی مغفرت اور بخشش فرما جو آن لائن دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان سب کے مرحومین مرحومات کو یہ ثواب ایسال فرما خاص طور پر جو مریض ہیں یا اللہ موجود ہیں یا موجود نہیں قاظم مسلمی سمیت ان سب کو شفا یاب فرما ہمارے ڈاکٹر سفدر خان صاحب کی بیگم صاحبہ کہ بھی جمعی مرحومین مرحومات کی بخشش فرما جتنے مومنین مومنات آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے صدقے میں کسی کو اس دربار سے خالی نہ پلٹا جنہوں نے آج تک ڈونیشن دیا ہے المحری سنٹر کو ویل وشنگ کی ہے قدم رکھا ہے ایک تنگ کا بھی اٹھایا ہے کسی کو کال کی ہے یا اللہ ان سب کو عجر جزیل مرحمت فرما جو المحری سنٹر میں کل ہوتے تھے آج نہیں ہے ان سب مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما مجاہد کازمی سجاد شاہ اور ہمارے امتیاز شاہ غزنفر بخاری ایڈی چودری اسد شاہ ذلفقار شاہ بخاری غلام نبی چٹھا ممتاز بیگم کبرا بی بی ستوت جہاں مرتضی جعفری شاندار وفادار عباس روبینہ علی یا اللہ جس جس کا جنازہ یہاں سے اٹھا ہے یا جس جس کے مرہومین منتظر ہیں آج اس پاکیزہ دن بہت بڑا دن ہے عید کا دن ہے امام حسن مجتبہ کی آج ولادت کا دن ہے یا اللہ ان امام کے صدقے میں وہ امام وہ ہیں جن کا کہا تو ٹالتا نہیں ہے ان سب کی مغفرت فرما دے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں توفیق اطاعت و بندگی عطا فرما ہمارے روزوں نمازوں کو قبول فرما ہمارے فتحیاب شاہ صاحب تشریف فرما ہے یا اللہ فتحیاب شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کی بیگم اور ان کو اور ان کے بچوں کو زندہ و سلامت رکھ اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ جن کے بچے سنٹر میں نہیں آ رہے وہ بلک میں ہیں یا اللہ ان کو سنٹر آنے کی توفیق دے اور جن کے بچے آ رہے ہیں ان کو لائک اور نیک بنا جن کے بچے ان کا کہا نہیں مان رہے یا اللہ ان مظلوموں پہ رحم کر بیچاروں پہ اور ان کے بچے ان کا کہا ماننا شروع کر دیں یا اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو محمد و آل محمد کے راستے پر چلا یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت معاب بنا جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان میں سلو صفائی یہ امام سلو کا دن ہے ان کے صدقے میں سلو صفائی عطا فرما جو شدت پسند ہیں یا اللہ ان کو امن پسند بنا کیونکہ شہزادہ امن کا دن ہے یا اللہ ہمیں آخرت کے دن امام حسن کی خوبصورتی کے صدقے میں خوبصورت محشور فرمانا یا اللہ آج اہل بیت خوش ہیں کیونکہ ان کے گھر پہلی خوشی ہے جو بے اولاد ہیں خاص طور پر منظورین ان کو اولاد عطا فرما چودری حاجی محمد رضا گجر صاحب کو بھی زندگی والا فرزاند عطا فرما اور ماسٹر نیاز صاحب کو بڑے رنگ لگا ان کو تُو نے گرین کارڈ دیا ہے یا اللہ اور ان کو وقت پہ آنے کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ ماسٹر صاحب کو ان میں سے قرار نہ دے کہ جو گرین کارڈ کے بعد نہیں آتے ہمیشہ ان کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے اور جو گرین کارڈ لے کے ہم سے بھاگ گئے ہیں یا اللہ ان کو واپس لے آ 
یا اللہ جن کے بچے بھاگ گئے ہیں دین سے ان کو واپس لے آ جن میری بہنوں کے شوہر بھاگ گئے ہیں دین سے ان کو واپس لے آ جن میرے غریب مظلوم بھائیوں کی بیویاں دین سے بھاگ گئی ہیں ان کو دین میں واپس لے آ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہے جتنی ہم نے دعائیں کی ہیں ان کو شرف استجابت عطا فرما آج عیدی کے طور پہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ ہمیں عطا فرما یا اللہ ابھی ابھی ہمارے جسوکی میں ایک سازش پکڑی گئی ہے سپاہ صحابہ نے کوئی سازش کرنی تھی اٹھارہ جیٹ کی مجلس پر یا اللہ سپاہ صحابہ کو نیست و نابود فرما اور جسوکی کے سادات اور چودری صاحبان اور نان چودری نان سادات کو اپنی حفظ و امان میں رکھ مجبورین کو شفایاب فرما آغا مختار اور ان کی زوجہ کو مکمل طور پر شفایاب فرما سندس چٹھا کو کمل چٹھا کو شفایاب فرما جو جو آج نہیں آئے پرورام میں میں سمجھتا ہوں شاید مریض ہیں یا اللہ ان سب کو شفایاب فرما سید محمد اسخر نقوی صاحب کو بھی شفایاب فرما اسی طریقے سے عالم رزوی کو بھی اور حاجی عباس رضا شاہ صاحب رزوی کی جو زوجہ ہیں ان کو مکمل طور پر شفایاب فرما سخی حسین شاہ صاحب کی خوش دامن کو شفایاب فرما راجہ شہزاد کو شفایاب فرما بھائی ہمارے ہیں ڈاکٹر ریاض حسین خان اٹلانٹا والے یا اللہ ان کو بھی شفایاب فرما اور خان فیملی میں جتنے اور بھی مریض ہیں یا اللہ ان کو شفایاب فرما ہمارے بھائی ہمارے ہمارے لالا ڈاکٹر سفدر حسین خان نے پانچ سو ڈالر انعیت فرمائے ہیں پچھلے سال بھی پانچ سو دیئے تھے المیدی سنٹر کو یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان کی بیگم صاحبہ میری بھاوج کو اور دونوں جو ان کی بیٹھیاں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ یا اللہ ان توقیر اور تنویر کو بھی اور سمیر خان جو ان کے فرزند ہیں ان کو لائک اور نیک بنا یا اللہ نام بنام فیاض شاہ کے درجات بلند کر سوریہ بیگم کے درجات بھی بلند فرما اگر یا اللہ کسی کا نام رہ گیا ہو تو تو ناموں سے واقف ہے تو حاجتوں سے آشنا ہے تو خود ان پر رحم کر اور اگر کوئی مومنین میں اس وجہ سے ناراض ہو گیا کہ ان کا نام نہیں لیا تو یا اللہ مومن کو ہم پہ راضی کر دے اور جو جو مومن ہم سے ناراض ہیں ان کو ہم سے راضی فرما اور جو مومن ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو اپنی پکڑ میں اور عذاب میں نہ لینا ان کو معاف فرما ان کو ہدایت فرما شرارتیوں کو ہدایت فرما ہمارے آسم بھی آگئے ہیں یا اللہ آسم رزوی ان کی امی ان کے ابو ان کے بہن بھائیوں ان کے تمام عائزہ و قربہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کی تائی کو جیسا پہلے بھی دعا کی ہے یا اللہ ہماری کنیز باجی کو مکمل طور پر شفا یاب فرما جس طرح آسم میں آئے ہیں ان کے سارے کزنز کو بھی ڈاکٹر محمد سمیت ہمیشہ آنے کی توفیق خیر مرحمت فرما ربنا تقبل منا انکا انتسمی العلیم اب یہ فولڈر بدل دیں 